असलम स्टूडेंट्स आई होप यू आर ऑल फाइन वेलकम टू रिफल जेंट पब्लिक स्कूल ऑनलाइन लेक्चर स्टूडेंट टू डे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर फोर क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल सो इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट सम टाइप्स ऑफ बॉन्ड सम टाइप्स ऑफ बॉन्ड डेट आर फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड विच टाइप्स ऑफ करेक्टर्स दे कैरी Uh, as we uh, early study about the ionic bond about covalent bond and about the coordinate covalent bond some types of polar and non polar covalent compounds so here we discussed that uh, these bonds are tightly closed by which of the force kaun si aisi force hoti hai jo inko aapas mein tightly bound rakhti hai so these are called the intermolecular forces the forces that hold atom in uh, a compound or chemical bond in addition to these strong bonding forces relatively weak forces also exist in between these molecules which is called intermolecular forces so uh, aise forces jo ke atoms ko uh, kisi bhi compound mein tightly close rakhti hain strong forces hoti hain aur kuch weak forces bhi hoti hain usko intermolecular forces kehte hain jaise ki intermolecular forces of hydrochloric acid hydrogen aur chlorine ko aapas mein अटैच करने वाली फोर्स सो इन इट रिक्वायर्ड अबाउट वन सेवनटीन किलो जोअल एनर्जी टू ब्रेक दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन वन मॉल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इन टू गैस ऑब्वियसली जब हमारे पास कोई भी लिक्विड होगा तो उसको ब्रेक डाउन करेंगे और फ़ौरन से गैस में कन्वर्ट होकर वेपोरेट हो जाएगा तो हमें सेवनटीन किलो जोल एनर्जी चाहिए होती है किसी भी हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड वाले मॉलिक्यूल को ब्रेक uh, डाउन करने में वेयर एज अबाउट फोर थर्टी किलो जॉल पर मॉल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरिन एटम इन वन मॉल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड सो वन मॉल के लिए जो है वो हमें फोर थर्टी किलो जॉल चाहिए ठीक है अब आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं सो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज विच आर कलेक्टिवली कार्ड वॉन्डर वॉल फोर्सेज आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर जितनी भी फोर्सेज हैं जिनको कलेक्टिवली हम वॉन्डर वॉल फोर्सेज कहते हैं वो इलेक्ट्रिकल होती है नेचर में द रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिटली चार्ज विच मे बी टेम्प्ररी और परमानेंट ठीक है इसमें जो ये फोर्सेज बनती हैं ये अट्रैक्शन से बनती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो टेम्प्रेरी भी होती हैं और परमानेंट भी होती हैं दिस अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेक वन एंड स्लाइटली पॉजिटिव एंड अदर एंड स्लाइटली नेगेटिव ऑब्वियसली एक आपस में इनके अट्रैक्शन से फोर्सेज बनती हैं तो एक हाईली पॉजिटिव होगा और एक हाईली नेगेटिव होगा एस शर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट अट्रैक्टेड टू वर्ड इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम इट इज़ पार्शली नेगेटिव चार्ज एज इन कलोरिन इन हाइड्रोजन क्लोराइड अदर एंड ऑटोमेटिकली बिकम पार्शली पॉजिटिव चार्ज तो देखें यहाँ पर हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव है और क्लोरिन पार्शली नेगेटिव है वैन पार्शल पॉजिटिव एंड पार्शल नेगेटिव चार्ज इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट पोजिशन इन अ मॉलिक्यूल द एडजस्टेंट मॉलिक्यूल विल अरेंज दैम सेल्व इन सच अ वे डैट नेगेटिव एंड ऑफ डैट मॉलिक्यूल कम नियर टू पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल इट रिजल्ट इन द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज एंड ऑफ द एडजस्टेंट मॉलिक्यूल जब ये मॉलिक्यूल आपस में अटैच होंगे तो ये इस फॉर्म के हो जाएंगे कि फर्स्टली हमारे पास पॉजिटिव अटैच होगा देन नेगेटिव अटैच होगा और जो है इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के अटैचमेंट से ये चेन मॉलिक्यूल बना देंगे द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन जो इनको आपस में क्लोजली अटैच रखेगी वो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है एच का एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन कैरी द पॉजिटिव चार्ज क्लोरिन कैरी द नेगेटिव चार्ज अब ये दूसरे हाइड्रोकलोर हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल से डॉटेड लाइन से अटैच है जो कि इसकी इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज हैं जिसकी वजह से एक जो है मॉलिक्यूल वो दूसरे से अटैच है so there is also the hydrogen bonding another type of the intermolecular force hydrogen bonding is the special type of intermolecular forces present in permanently polar molecule this bonding can be considered unique type of dipole attraction this force of attraction develop between molecule that have hydrogen atom bonded to highly electronegative atom with lone pairs of electron theek hai matlab hamare paas simply baat ये है कि ये स्ट्रांगली इंटरमोलिकुलर फोर्स है पॉलर मॉलिक्यूल में पाई जाती है और इसकी बॉन्डिंग जो है वो इस तरह होती है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है रिमेंबर डेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका मतलब हाइड्रोजन ने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होना है जैसे कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ फ्लोरिन के साथ द कावलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम बिकम पॉलर इनफ टू क्रिएट अ पार्शल 
पॉजिटिव चार्ज ऑन इट सो ऑब्वियसली जब ये किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होगा तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये लाइटेस्ट मेट गैस है तो इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव करेक्टर आ जाएगा और ये पार्शल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगा सो द स्मॉल साइज एंड हाई पार्शल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम इनेबल इट टू अट्रैक्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द मॉलिक्यूल सो पार्शली पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम अट्रैक्ट द पार्शल नेगेटिव चार्ज ऑफ अदर एंड फॉर्म अ बॉन्ड विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस इज शॉन बाई डॉटेड लाइन एज यू सी हेयर इन द पिक्चर आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि एज टू ओ जो है वाटर मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग शो कराई गई है हाइड्रोजन पॉजिटिव करेक्टर है ऑक्सीजन नेगेटिव है और फिर उसके बाद देखें एक और हाइड्रो जन दूसरी साइड पे अटैच है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अब एक वाटर मॉलिक्यूल से जो है वो अट्रैक्शन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग जो है वो डॉटेड लाइन से की गई है और ये डॉटेड लाइन जो है ये हमें इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस बताती हैं मतलब कि जितनी भी डॉटेड लाइन यहाँ पर प्रेजेंट है वो इसके अंदर मौजूद जो है वो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज हैं जैसे देखें यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है अब इसकी अटैचमेंट कैसे हुई है अब देखें ज़रा स्टूडेंट यू कैन सी हेयर कि ऑक्सीजन के साथ जो है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल की अटैचमेंट है क्योंकि नेक्स्ट जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके स्टार्टिंग पे हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन मौजूद है अब हाइड्रोजन पॉजिटिव करेक्टर है अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक जैसे हो जाते तो इनमें अट्रैक्शन नहीं होती बल्कि रिपलियन स्टार्ट हो जाती इसलिए वाटर का मॉलिक्यूल वन एंगल पर होगा और एक ऑक्सीजन जो है एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन से अटैच होकर चेन बनाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड आर इफेक्टेड ग्रेटली एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्रीज हायर देन दैट इफ अल्कोहल ऑफ अल्कोहल सेवेंटी एट डिग्री बिकॉज ऑफ स्ट्रॉगर एंड मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉग है इस वजह से वाटर की जो बॉयलिंग uh, पॉइंट है वो हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड है अल्कोहल में वीक है इसलिए उसको सेवेंटी सो हेयर द क्वेश्चन आराइज इज डैट कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल जो हैं वो वाटर के इस तरह से अटैचमेंट मॉलिक्यूल्स की है तो जब वो आइस की फॉर्म में होते हैं तो वो फिर कैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे सो क्वेश्चन है वाई द आइस फ्लॉट ऑन वाटर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन द इम्पॉर्टेंट फिनोमिना फ्लोटिंग ऑफ आइस ऑन वाटर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से द डेंसिटी ऑफ आइस एट जीरो डिग्री जीरो पॉइंट नाइन वन सेवन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज लेस द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड विच इज वन मतलब कि हमारे पास जो है वो आइस की डेंसिटी जीरो पॉइंट नाइन वन सेवन है और वाटर की वन है सो इन लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल मूव रैंडमली वायल इन फ्रीजिंग स्टेज मॉलिक्यूल अरेंज दैम सर्व इन ऑर्डर टू फॉर्म अ गिव्स ओपन स्ट्रक्चर सो आइस इन आई स्टेज मॉलिक्यूल्स हैव लेस डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू वाटर मतलब कि हमारे पास जो है जब मॉलिक्यूल आइस की स्टेज में होगा तो उसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा आपस में मॉलिक्यूल जो हैं वो स्ट्रॉगली अटैच हो जाएंगे तो स्ट्रॉगली अटैच होने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू इन लिक्विड स्टेट और इनकी डेंसिटी कम होने की वजह से आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है